people who smoke weed for medicinal purposes live longer because it cures cancer, it cures COVID. Ganja adds value to the soil. And ganja in itself is actually manure. It over manures where it has been planted or where it has grown. So we shall sell it as a raw material. Nathan tuanzi hapa professor kwa sababu hilo ndilo swali ambalo wengi wanaliuliza hapa. Vipi yani watu wana hisi kama hili pendekezo ni la kiwenda wazimu enda wazimu hivi? Ni kama la mvuta bangi mwenyewe. Unajua kitu kizuri lazima lazima liwe labeled. Ya hata Yesu alikuwa anaitwa wazimu. Hata prophet Muhammad alikuwa anaitwa wazimu. Na watu wengi ambao wameitwa wazimu, wazimu kama Yasser Arafat, kama Jomo Kinyata mwenyewe, eh terrorist. Ni sawa tu manake hata mimi nikiitwa hivyo sio mimi mtu wa kwanza lakini hiki kiji kilevo umekivaa kina maana gani in durak resistance on corruption yes hiyo hilo ni jipya turudi hapa katika baada kwa hivyo ukiwa na uingereza tuanze kwanza na canada tukitoka canada twende marekani kutoka marekani tuje uganda hapa twende rwanda twende south africa twende morocco kwani hizo nchi zina zinatawaliwa na mawazimu inji ambazo zimehalalisha bangi hilo ni swali la kwanza swali la pili hii madini yote ilipoletwa hapa na mzungu walikuja na endocrinization method ile kitu ambayo imefanya ingefanya Afrika waendelee hiyo ilikuwa repugnant waliweka repugnant clauses mm -hmm. changaa ama kitu yote imetengenezwa na Afrika ama Mwarabu haina msingi lazima ithibitishwe katika mashini ya, wainge, ya wazungu kwa hivyo walituchukua hivi wakijua kwamba kule Middle East ugaibuni waislamu Mungu alikuwa amewabariki na mafuta mm -hmm. na kwa vile uislamu na Koran ndio ilikuwa kitabu ambacho hakinge baridika kiwe Biblia waislamu walisema pana vitu zetu zinaenda na Koran ndio kwa maana unaona waislamu kule nini Middle East wanalala tunaenda kuwafanyia kazi maana kuna mafuta kama tungekuwa tumehalalisha bangi saa hizi tungekuwa na watu kutoka nchi zingine wanakuja kutufanyia kazi. Gunia moja ya bangi tuseme ni 3.2 million. Yale magunia ya bangi. Ile bangi ambayo ime sokotwa sokotwa alafu ikaweka kwa maji. Kuna yale inaitwa ganja sacks. Hama hii sio hii magunia ya kubeba mbolea kutoka wapi. Mm. Ikiwa gunia moja ni 3.2 million. Na tunatengeneza hii bangi for export. Kwa manufacturing purposes kama hii vifaa vya vifaru vya jeshi vinatengenezwa kutoka kwa bangi fiber ambayo inatengeneza bangi wa Canada juice walitengeneza ndege made out of fiber for medicinal purposes sisi tuko na green goal hapa tunaambiwa na wazungu hiyo ni mbaya na kuna wengine wanakienda makanisa wanasema mtoto wangu akivuta yeye atakuwa wazimu sio ya kuvuta ni ya 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 ya, ya kuexport alafu kwa export ile nini ifanyike wanaununua wafanye ili ambayo kama wameshanunua vile Uganda walifanya na Israeli ami 150 1000 acres ili ikisha paliliwa waisraeli wenyewe wanakuja wanakata wanapeleka kule kwa maamishi yako na hata juzi tena mseveni ameuza bangi nyingine kule Canada mm -hmm. sisi bangi yetu tunaitengeneza itutoe katika maanani tulipe wa chinese deni yao na tuambie wachukua wako kachuma kao kutoka Mombasa mpaka Naivasha ambako kamefanya watu wa Mombasa wafanyi biashara wale walikuwa malori wamekaa pale lorizazi umekaa hamna kazi because of monopoly wale waliokuwa wametarajiwa kama ma driver na wale loaders karibu half a million wamekaa pale malori inaoza tuambiwa chinese chukweni kachuma kenyu weka kwa meli bangi karibu elf, me, me, karibu magunia 1500 ndio hizo ingeni hiyo meli yenu ndendeni mkivuta mzame shauri yenu because <laughs> ile monopoli wamekuwa nayo katika ula, ula, Afrika. Unazungumzia hako kashumo na maanisha SGR. Hiyo ya yeah, ambayo kama ifanya wafanyi biashara maarufu ambao walikuwa wakifanya kazi ya transportation wa, wa, <laughs> wa, wa, ni na, nasema ukweli manake mchaina amekuja nchi hii <laughs> ametawala katika Kuliza <laughs> swali moja ya profesa. Unavuta bangi ama ushawahi kuvuta bangi? Nitavuta siku ile utaalisha na nitavuta zaidi. <laughs> Kwa sasa uvuti. Sijawahi kuvuta hata pombe sinywi. Lakini <laughs> I'm fighting for Kenyans. Ha? Lakini hata ukisema hivyo watu wangapi wanavuta bangi hapa kila siku? Hata wale wakubwa ambao tunajua. 
<laughs> unaposema kwamba utakuwa rais na ukiwa rais utavuta bange hata zaidi uone kama huo ni mfano mbaya hapana sio mbaya manake ikiwa for recreational purposes na tuko naye na huwa inavutwa kila siku anyway kuna ubaya gani kama kuna kama watu wengine wanavuta na rais pia avute kwani rais sio mtu halali hana bibi ni, ni kiongozi ni nemo <laughs> Fidel Castro alikuwa akifanya nini? Lakini sheria zetu haziruhusu. Hii sheria tutangatua ndio kwa maana nataka kuhalalisha. Our regulations are very punitive. Ukiangalia sheria ambayo imeunda taasisi ya nakada, nataka kuamini kama kiongozi unaamini uh, uongozi kupitia institutions kwa maana taasisi. E, sheria uh, iliunda nakada na nakada imeeleza vizuri baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakipotoshwa yaki kuhusiana na matumizi ya bangi wale ambao wanasema bangi ni dawa na kadi nasema katika mtandao wake kwamba bangi ni ina madhara makubwa kushinda mambo mengine yote na vileo vingine vyovyote unaamini hasa taarifa za nakada na, na kada iliundwa kwa nini ile international international aid ambayo ilikuwa ikipewa Kenya part of it ilikuwa kwamba wacha tuwapatie aid if we can make regulations to go in tandem with the aid afadhali ungeongea kizungu mm. lakini ni sawa mm-hmm. na kada ndio nani na kada ni nini ukiona punitive punitive regulations ambayo mtu akishikwa na magunia mawili kama juzi anafungwa 50 years na mpigwa faini ya 63 million na wenye wamefanya hiyo kazi wako wapi mm-hmm. hii punitive measures ndio tutafuta mara moja mm-hmm. wakati tukichukua madaraka tutaenda bunge mm-hmm. tutatoa hizi masheria zingine mm-hmm tuhalalishe bangi for export maana kila siku Kenya iko na ka, madeni mengi kima hesabu uh, professor Wajakoya mm-hmm. ni kwamba mwaka uliopita mwaka wa fedha 2020 na 2021 Kenya tumeuza nje chai isiyopungua tani 1560 na kitu kwa faida ya shilingi bilioni 130 hivi e, na kama unavyosema kwamba gunia moja ya bangi ni milioni ngapi umesema 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 US dollars kwa dola pia. Yes. Kwa ina maana kwamba tukikata majani chai yote kilicho yote tuangushe chini tupande bangi uchumi wetu utabadilika kabisa. Tutakuwa tukilala kila siku. Watu wengine ndio watakuwa wanakuja kutufanyia kazi. Sisi ni ku, kuinua uchumi wetu. Mm-hmm. Kila mtu awe na pesa zake. Mm-hmm. Tuwe kama Waarabu. Tuachane na haya ya bangi. Tumezungumza sana na bila shaka hata tukitaka hatuwezi kumaliza. Tuje katika siasa za humo nchini. Huko mm. katika mashindano ya kisiasa mm. na watu ambao wana uwezo mkubwa wa kifedha na na, na, na na ushawishi wa kisiasa. Mm. Uh, watu wametangaza, wame, wame wachambuzi wanatangaza mchuano wa urais kwa sasa kama two horse race. Wao oh, nadhani hivyo. Ndio mambo ya horse race. Two horse race ni mambo yenu nyinyi wana habari. Maana hata vyumba vingi vya habari pia zimekuja kusema hivyo manake kuna ma, ma, baadhi yenu kuna maandisho wa habari ambao wanajua ni kwa nini wanafanya hivyo mimi nimekuwa na mikutano mingi sana nimepewa blackout apart from kama TV 47 NTV na tuseme labda KTN labda KTN hizi nyumba zingine eh juzi tu ndio nimeitwa nini hapa um, uh, citizen because watu walisikia mambo ya bangi they want to advertise me for their bangi Mm-hmm. Lakini kwa kusema ukweli wa, wa, wacha wawe mafarasi labda mimi nikapunda wacha nikae hata Yesu alibebwa na punda <laughs> Profesa eh, hawa ambao una, una, unasema labda wao ni farasi na wewe ni punda uh, wanatumia raslimali nyingi sana wewe una pesa ya Quran presidential campaign pesa yangu ni mdomo yangu hawa wako na pesa ya serikali lakini pamoja na hayo unatakiwa kufika katika kila kona ya nchi umzungumzie mwananchi una resources za kufanya hivyo well watu ndio resources na watu wananisikiza saa hizi ndio kwa maana nimekuwa namba 3 kwa charts hii ma, inasema anga nini hiyo ma vitu hiyo trend yeah, nime, kwa trending nimekuwa namba moja for almost two months now mm-hmm. kila siku mm-hmm. si lazima niwe na pesa niko na mdomo na mdomo ni pesa na watu ndio pesa lakini nikiwa na pesa kuibiwa of course kila mtu atakuwa akinichezea mziki nikienda mahali unaona wakina mama wazee eh, very learned women wanaenda kupiga viuno mbele ya, ya watu at wanatafuta kura kama ni hivyo wacha ikae kwa nini hujaamua kujiunga na muungano wa wote tunaona watu wanaingia kwenye miungano mikubwa wa Kenya kwanza azimio na, na miungano mingine nini kinakufanya ujiamini hasa usiingie kwenye muungano Tum- na siasa za muungano unazi, unazizungumzia vipi kwanza tumbo yangu inanitosha sina tumbo nyingine kwenda kuingiza mahali nyingine maana ukiona watu wakikimbia kimbia na juzi wamefungiwa nje hala wakubali eh unakimbia kule kwa nia zako na familia yako lakini mas, mas, maswali ambayo ina wakenya wana, wana, wanaangalia wanahitaji huwezi wacha niingie huko ndio waziri 
wacha niingie huko ndio watu wangu wapewe mm -hmm. hii ni nje ya watu kupewa mimi hapana mimi nimekaa kama BJP mm -hmm. ile chama cha cha cha, cha, cha kisiasa cha, cha India mm -hmm. walikuwa walipoanza walikuwa na 2 MPs for 15 years mm -hmm. saa hizi BJP vile walijijenga na wakajijenga vile tunajenga roots party mm -hmm. Size is the most powerful political party in the world. Kwa hivyo mina angalia 20 years from today. Uh -huh. Si angali leo, mara o, niko asimio, asimio ni nini? Ebu angalia wale watu wakukule. Ni with same same people ambao tulikuwa nao, nikiwa mdogo hivi, mpaka waleo. Uh -huh. Ni changes tu wanafanya. Ukiwana at appointments, size. Ukiwana ma appointments, inji hii, kama sasa leo, sikujui hii, lakini enda ukawoe mtoto ya mtu fulani, utakuwa chama na communication tu. Authority, utakuwa chama, nisijui ya Kenya T Development Authority. Iyo mimi sitaki, wacha niendele na wa Kenya, hata kama hata nipatia kura moja. Mm -hmm. Wasipo nipatia kura, pado sita kufa, labda ni kufa kifo ingine. Kwa Lakini usipo, sina tamaa, sina tamaa. Usipo, usipo pata urais. Yes. Plan B ya konega. Mimi sina plan B. Plan B ni mimi mwenye. I'm a very accomplished lawyer. Wengine wanasema to, it's not a professor. I'm doing my 10th degree, second PhD. Kwa hivyo, wale watu wa midomo na nini, waje ni wafundishe. Manake, nafundisha master's students hapa, University of Nairobi, kama visiting academic, nafundisha USIU full time. Nini, kwa hivyo, mm -hmm. mimi, mwenyewe, I'm a host record with, internationally. Mm -hmm. Ndiyo naona zile kesi na deal na za Tanzania, Ethiopia, kesi Uganda. Umetaja ume, ume, ume vizuri, kesi ya mbazo na deal na za. Tubiona, uh, ulikuwa ni wakili mkuu katika kesi ya mwishmua tundulisu kule Tanzania. Lakini, Pamoja na hayo na sifa ambazo ulijizolea uli katika kesi hiyo kwamba ni mpiganiaji na mtetezi wa watu ambao wanadhulumiwa kisiasa mwaka wa 2016 ulikuwa wakili wa Kofi Olomide mwanamuziki ambaye alifika Kenya na kuwazaba makofi wanamuziki wa kike katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Huoni hilo peke yake linakwenda kinyume na maadili ya mtu ambaye anataka kuwa rais. Watu wanadhulumiwa, wasichana wadogo wanatandiko makofi na weo unasimama kama wakili kumuakilisha mtu kama huyo. Sasa, hiyo ndi uongo hili inalituanga na wanabari. Mwanabari antafuta habari ambayo ni ya uongo. Kofi yolomide haku piga mtu pale. Kama ngili piga, unajua ni kijand, ni kitu mtu kikubwa. Lakini picha zilikuwa zina sababu. Picha, 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 ukiangalia zile picha, na sitaki tuendele sana. Ukiangalia zile picha, Kofi alikasirika ndio. Lakini alipo kuwa naenda kupiga, alipiga sanduku ile briefcase ambayo ilikuwa pale lakini mwanahabari akapata ka, ka kitu kidogo pum pum amna hiyo imeenda hivyo samirudi si nime win na mbona hakupewa haku mashtaka kama ndio alifanya hivyo mbona alisafirishwa kwa ndege bum bum amepelekwa angepelekwa kotini ukweli ungelitoka kama hii kesi wakili mzuri sio hivyo kama sasa hivi sasa nimeteuliwa na serikali ya Uingereza kumu uh, kum, kum, kumusimamia namdikanu mm. yule mna Nigeria ambaye anapigania Biafra ambaye ametolewa kwa nini nimetauliwa nime na Uingereza na kwa nini Tigray kule Ethiopia wamenteuliwa kama wakili wao kule United mmoja wa mataifa mm -hmm. kwa nini kina Dr Stella Nyanzi kutoka Uganda wananteua kwa hivyo na kuelezea hivi kusema kwamba mm -hmm. wale watu ambao wako na uvumi wao wakae nao Lakini ni, hiyo ndiyo plan B yangu. Niko na, 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 fanya, niko na law firm, na employee karibu 14 people. Hata usipopata uraisi maisha ya taendelea. Hey, hata kama siyo kupractice, uh -huh. mungu wa minisaidia kutoka uh -huh. chokara mpaka tu, tu, mali nito. Tu, tu, kamilisha, kamilisha tu mazungumze tu manake mda umekuenda sana. Hmm. Uh, utawala wa sasa wa rais Uhuru Kenyata na naibu wake wile mruto una miezi michacha kabla ya kuondoka madarakani. Ukiwa utawapatia out of ten, labda katika utendaji wao kulingana na matarajewa wa Kenya, unaza kuwapa alama ngapi hivi zero manake wizi umezidi zaidi kati kati ya, ya serikali yao uhuru na ruto ni the same Lakini ile wizi ambayo umefanyiwa serikali ya wametengeza barabara barabara wame... gani na, ushuru tutalipa namna gani kila siku ni 2 billion tuna tunaiboro kila siku na ukiona hii barabara ambayo tumejengwa they have become death penalty eh? kuna maje, ku, ku, kuna Kenya students kama <laughs> kama ingelikuwa hivi waende university wachukue wale wanafunzi ambao wamemaliza <laughs> civil eh, degree shahada ya civil engineering waweke katika barabara zetu wachukue kikosi cha jeshi ambaye na deal na civil engineering tungejegewa barabara za manufaa lakini ukiona hii thika road watu wangapi wanakufa kila siku hiyo ndio ujenzi wa nini wanaona kale kachuma kutoka Mombasa mpaka Naivasha nani alifanya hivyo <laughs> lakini Waka... Kenya wengi wamepata nafuu kuna wale ambao walikuwa hawajawahi kwenda Mombasa kwa sababu gharama ya kusafiri ilikuwa ya juu lakini sasa wamepata nafasi ya kwenda Mombasa tuachane na hayo wajakoya running mate wako ni nani Siwezi kusema saa hii. Kwa nini bwana? Wa Kenya wa Kenya wana kusikiza. Wangependa kujua huyu mtu wata, 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 wata 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 bado tuna interview. Uh -huh. yeah. Watu wanaanza kusubmit ku, ku application ya kuwa yeah. running mate wako. Yeah. Unaangalia running mate kutoka Uganda na Kenya labda? Kila mahali. 
bora uwe mkenya <laughs> umekuepo kabisa um, na mwisho kabisa labda ukiangalia kamera yako hii ambayo uh, kwa sekunde kama 30 kutufungia kipindi tuna kipindi hiki cha mchujo hii wiki vyama mbalimbali vinafanya mbali nominations zao na baadaye uchaguzi mkuu kikubwa zaidi ujumbe wako kwa wakenya ni nini mnichague tupate change na walagai wote tukipitisha sheria watanyongwa wale ambao watapatikana na hatia corruption corrupt wale ambao wameiba rasimali ya wananchi wa Kenya na tupitishe sheria ya kighafla tutawanyonga manake kwa, kwa ni, katika hiyo bangi tuna faiba na ni kamba mzuri sana manake there is no mercy to people of stolen from you kuna nia gani mtu aenda ibe kwemsa watu 1000 wakufe na bara naendelea si basi apeleke kotini akipatikana na hatia kunyonga asante sana msemaji <laughs> Hayo ni maoni yake profesa Wajagoya sio maoni yangu wala sio maoni ya NTV lakini ndivyo hivyo ametupambia uh, kigoda chako hivi leo panapo majaliwa Jumatatu ijayo ni mazungumzo mengine na mgeni mwingine profesa Asante sana kufika na kuzungumza na wakenya bila shaka wamekujua na wamekusikia na watakapokuwa kelegea kwenye masandoko ya kupiga kura pia watakuwa naangalia angalia kuangalia profesa Wajagoya yuko tunatumai kwamba tunatumai kwamba utakwenda mpaka mwisho ah niko ni size na kusanya those 48000 signatures uh -huh. yeah. Asante sana mpenzi mtazamaji mimi ni Salim Swale kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kigoda chako pamoja na taarifa za NTV jioni kwa Jumatatu hii na kutakia usiku mtulivu na vile vile endelea kutazama vipindi vyetu muru wa kabisa vinavyoendelea kukujia kupitia runinga yako ipendayo ya NTV Alamsi This is NTV.